안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 전신 형태 잡는 방법에 대해서 알아보겠습니다 이번 영상은 초보자분들을 위한 형태 잡는 방법입니다 그림 경력이 좀 되시거나 형태 잡는 것에 어느 정도 자신 있는 중급자 이상인 분들은 영상을 끄고 나가 지 마시고 형태 잡는 능력 향상에 도움이 되실 거니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해 주세요 영상 제목에서 전신 드로잉 할때 두가지만 알면 된다고 했습니다 첫 번째, 등신을 정확하게 잘 나누면 전신 형태 잡는 게 반은 해결됩니다. 욕할 때 등신 아닙니다. 헬창들이 등이 아주 발달한 사람을 등신이라고 합니다. 여러분들이 잘 알고 계시는 연예인들 몇 등신이라고 하면서 얼굴 크기로 비율 나누는 거 그거 말하는 겁니다. 서 있는 모델을 그리는 방법을 알아보겠습니다. 이렇게 머리 끝에서 발끝까지 얼굴 크기로 비율을 나누는 겁니다. 종이에 그림 그릴 위치를 잡아줍니다. 아래쪽은 위쪽보다 여백을 좀더 많이 남깁니다. 밑부분 여백을 더 많이 남기는 이유는 잠시 뒤에 설명드리겠습니다. 그림이 들어갈 위치를 표시한 다음에 세로 중심을 찾아줍니다. 연필로 길이를 조절해 가면서 아래의 크기가 같은 지점을 찾으면 그림의 중심이 됩니다. 중심을 찾은 다음에 아래 위로 3등분씩 나눠서 전체 6등분을 만듭니다. 눈대중으로 대충 3등분을 나눈 다음에 연필로 다시 확인하면서 정확하게 3등분으로 나눠주면 됩니다. 위에도 같은 크기로 나누면 전체 6등분이 됩니다. 여기 제일 윗부분의 크기가 얼굴이 되는 겁니다. 이제 모델의 얼굴 크기로 전신의 비율을 나눕니다. 연필로 이렇게 위치를 표시해가면서 나눠줍니다. 연필로 나누기 귀찮을 경우는 콤파스로 아씨 찔렸네 아프니. 콤파스 사용할 때 찔리지 않게 조심하세요. 콤파스로 위치를 표시하면서 좀더 간단하게 등신을 나눌 수 있습니다. 이런 식으로 모델을 얼굴 크기로 등신을 나눠서 표시합니다. 6.8 등신 정도 됩니다. 모델 사진이라서 이 정도 나옵니다. 사진 보정을 하지 않은 일반인은 보통 6등신에서 6.5 등신 정도 나옵니다. 모델의 등신을 나눈 다음에 종이에 6등분 해놓은 곳에 그대로 옮겨 표시하면서 모양을 대충 스케치해 줍니다. 팔이 이 지점이니까 그림에도 같은 위치에 팔 아랫부분을 표시합니다. 치마 끝단 위치가 여기가 되겠죠. 이 부분이 무릎 위치입니다. 발목을 표시합니다. 6.8 등신 정도 되는 위치에 발끝을 그려줍니다. 아래쪽에 여분을 남겨두라고 한건 이렇게 6등신에서 벗어난 부분을 그리기 위해서 그렇게 한 겁니다. 이렇게 위치를 정한 다음에 좀더 구체적으로 모양을 그려나갑니다. 형태를 잡을 때 알아두면 좋은 두 번째는 가장자리 꼭지점을 연결하는 직선의 기울기를 정확하게 파악해서 스케치하면 전신 형태를 쉽게 잡을 수 있습니다. 형태를 잡을 때는 직선의 긴 선을 사용합니다. 작은 굴곡이나 휘어진 부분 이런 건 신경 쓰지 말고 직선으로 외곽 형태를 잡아줍니다. 이렇게 머리 바깥쪽 꼭지점과 어깨 꼭지점을 직선으로 연결한다 생각하면서 그리는 겁니다. 직선의 기울기 각도를 잘 관찰해서 그릴수록 형태를 정확하게 잡을 수 있습니다. 팔다리는 손끝, 발끝으로 갈수록 가늘어지게 직선으로 그립니다. 선의 기울기가 수평이 되게 하면 안됩니다. 끝쪽이 조금 좁아지게 그려주는 겁니다. 직선으로 외형을 잡은 다음에 짧은 선과 곡선을 사용해서 구체적으로 세밀하게 스케치해 나가는 겁니다. 앉아있는 모델 전신 스케치 방법도 알아보겠습니다. 머리 크기로 등신을 나누는 건 똑같습니다. 다른 점은 이렇게 발끝 쪽으로 나가는 방향의 비율도 등신을 나눠서 표시합니다. 종이에 그림이 들어갈 위치를 정해둡니다. 마찬가지로 아래쪽 여백을 남겨놓습니다. 콤파스로 비율을 나누겠습니다. 수직으로 내려오는 비율하고 발끝 쪽으로 나가는 비율 두 가지를 표시합니다. 세로 방향으로 1등신부터 6등신까지 나눕니다. 6등신 바깥으로 발끝이 위치합니다. 6.2등신 정도 되는 위치입니다. 바깥쪽 발은 수직으로 나눴을 때 6.6등신 정도 되는 지점이 됩니다. 3등신 지점에서 바깥쪽 발끝으로 머리 크기로 비율을 나눕니다. 7.2등신 정도 됩니다. 다리가 엄청 깁니다. 사진을 보정한 거겠죠. 사진 보정 없는 보통 사람의 비율은 이 정도는 안 나옵니다. 이번에는 형태 잡는 순서를 조금 바꿔보겠습니다. 비율 나누기 전에 먼저 눈으로 관찰을 해서 이렇게 외형의 틀을 만든다는 기분으로 전체적인 모양을 직선으로 표시해서 위치를 먼저 대충 그려줍니다. 
그런 다음에 그 안에서 세로 6등분으로 비율을 나눠줍니다. 하체가 시작되는 3등분 지점에서 바깥쪽 발끝 부분으로 등신을 나눕니다. 발끝의 위치를 표시합니다. 직선을 주로 사용해서 기본 형태를 기울기 위주로 스케치해 나갑니다. 직선으로 기본 틀을 스케치한 다음에 좀더 디테일하게 스케치합니다. 간단하죠? 오늘 알려드린 등신을 자세하게 나누고 꼭지점 기울기를 확인해서 형태를 잡는 방법은 초보자를 위한 형태 잡는 방법입니다. 이런 식으로 스케치 연습을 계속 하다가 어느 정도 경력이 쌓이고 실력이 좋아져서 초보 딱지를 떼고 나면 순서를 바꿔서 등신을 나누지 않고 눈으로만 관찰해서 먼저 형태를 대충 그립니다. 그런 다음에 등신을 나눠서 비율을 확인하는 방법으로 형태 스케치를 합니다. 초보 때는 등신을 나누고 직선으로 형태를 잡고 그런 다음에 디테일하게 묘사합니다. 중급자가 되면 러프하게 형태를 잡고 그 다음에 등신을 나눠서 비율을 확인하고 수정하면서 디테일하게 묘사합니다. 고급자가 되면 등신을 나누지 않고 눈으로만 보면서 곡선과 강약을 주는 자유로운 선으로 형태를 스케치합니다. 지금까지 알려드린 방법을 사용해서 전신 형태를 잡아보겠습니다. 이번 영상은 윌라 오디오북과 함께 진행하게 됐습니다. 여러분 그림 그리실 때 어떤 환경에서 그리십니까? 저는 요즘 책 읽으면서 그림 그립니다. 윌라 오디오북을 소개해드리기 전에 제가 먼저 사용해봐야 할것 같아서 2주 정도 직접 사용해봤습니다. 하루에 적게는 서너 시간 많게는 7, 8시간을 앉아서 그림을 그리다 보면 집중력도 떨어지고 지치게 됩니다. 근데 요즘은 책을 읽으면서 그림을 그리니까 집중도 잘 되고 그림 그리는 시간이 몇 배는 더 즐겁고 행복합니다. 그림 그리면서 책을 읽으니까 따로 책 읽는 시간을 낼 필요가 없다는 게 정말 마음에 듭니다. 이제 봄도 되고 했으니까 바닷가 산책 나갈 때도 윌라 오디오북을 들으면서 바다를 걸어볼 생각입니다. 드로잉제이 채널 구독자님들께는 혜택이 있습니다. 윌라 오디오북 가입하실 때 드로잉제이 쿠폰을 등록하시면 가입 첫 1개월 무료이고 그 다음 3개월 동안 50% 할인 혜택이 있습니다. 일단 공짜니까 1개월 무료 등록해서 써보시고 좋으면 계속 사용하시면 됩니다. 별로다 싶으면 결제 7일 전에 알람이 가니까 그때 취소하셔도 됩니다. 공짜니까 우선 한번 가입해서 사용해 보시기를 추천드립니다. 1개월 무료 플러스 3개월 50% 할인 쿠폰 등록하는 방법은 구글 플레이나 애플 스토어에서 윌라 오디오북 어플을 다운받아서 가입하신 다음에 쿠폰북에 한글로 드로잉제이라고 입력하시면 쿠폰 등록이 됩니다. 아니면 영상 설명과 고정 댓글에 바로가기 링크를 올려놨습니다. 바로가기 클릭하셔서 가입을 진행하시면 쿠폰이 자동 등록됩니다. 윌라 오디오북은 국내 최고의 성우분들이 직접 과하지 않게 적정하게 감정을 넣어서 실감나게 읽어주니까 지루하지 않고 정말 재미있습니다. 제가 직접 윌라 오디오북을 사용해보니까 사용하면 할수록 활용도가 높고 좋습니다. 여러분과 이런 좋은 경험을 함께 나눌 수 있었으면 합니다. 멘트가 좀 오글거리죠? 제가 이렇게 적극적으로 뭔가를 홍보하는 건 처음인 것 같습니다. 정말 좋으니까 망설이지 마시고 사용해 보실 것을 권해드립니다. 무엇보다 공짜입니까? 얼마 전에 제가 온라인 강의 개설하려고 했습니다. 200명에게 101원의 응원을 받아야 되는 조건이 있었습니다. 저는 이 200명 응원을 걱정 하나도 안 하고 시작했습니다. 10만 명 가까운 구독자분들이 계신데 200명에게 지지를 받는 건 너무 쉽다고 생각했습니다. 그런데 결과는 충격적이었습니다. 응원해 주신 분이 141명 뿐이었습니다. 먼저 드로잉제이를 응원해 주신 141분께 마음 깊이 감사의 말씀 드립니다. 141명 응원으로도 수요조사해서 강의 개설이 가능하다고 연락이 왔지만 그냥 저의 상황을 받아들이고 온라인 강의를 개설하지 않기로 했습니다. 이번 윌라 오디오북 이벤트는 첫달 완전 공짜니까 부담없이 드로잉제이를 응원해 주신다고 생각하시고 많이들 가입해 주시면 감사하겠습니다. 이번에는 꼭 200명 이상 응원해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 자신의 감정을 더 자유롭게 컨트롤 할수 있습니다. 이 책에서는 수시로 다치는 감정을 어떻게 다뤄야 하는지 몸과 마음에 늘 평정심을 지니려면 어떻게 해야 하는지를 알려드립니다. 전신 형태를 잡을 때 주의해야 할 부분이 세 가지 있습니다. 먼저 첫 번째, 인체의 비율입니다. 등신의 개념과는 조금 다릅니다. 인체의 황금 비율이라고 생각하시면 됩니다. 상완과 전완의 비율, 허벅지와 종아리의 비율, 팔의 길이와 다리 길이의 비율, 상체와 하체의 비율, 이런 인체 전체의 황금 비율이 맞지 않으면 그림이 이상해집니다. 
이 비율을 정확하게 맞춰서 그리는 것이 중요합니다. 두 번째는 동세입니다. 사람이 조금만 동작을 취해도 양쪽 어깨의 기울기가 달라지고 척추에 굴고 다리나 발의 방향이 바뀝니다. 이런 움직이는 동세 부분을 잘 포착해서 그려야지 자연스러운 인체를 표현할 수 있습니다. 세 번째는 인체 구조에 맞는 옷의 굴곡 표현입니다. 그림을 그리면서 옷의 굴곡을 묘사하는 데 치중하다 보면 인체의 기본 모양이 어색해지는 경우를 쉽게 볼수 있습니다. 옷의 모양과 주름보다 중요한 것은 인체의 기본 골격하고 근육의 모양입니다. 인체의 기본 구조가 왜곡되지 않게 주의하면서 그려야 됩니다. 인체 구조 위에 옷이 덮여 있다는 것을 계속 머릿속으로 생각하면서 그리면 전신 형태를 정확하게 잡는 데 도움이 됩니다. 옷 그리는 게 귀찮으시면 저처럼 헐벗은 모델을 그리시면 됩니다. 지금까지 전신 형태 잡는 방법에 대해서 알아봤습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.